，来一顿拿西红柿呀，我说给你老大，你好意思。Good evening to all those who are watching this video live. So, rapid revision le, reasoning le section le, second day le na mar le. So, in that session le, na mula number series coding decoding le section discuss yedu. Adinda previous year choice le, all questions na mula na cover yedu thende. Katta hi le camera, katta hi bolte. So welcome back. नमलो इन दिले डिस्कस ये दादे नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग दिले सेक्शन आन. फिर नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग लो एक नंबर सीरीज इन द बेसिस द प्रॉब्लम वेरियन समय ते ऐसे री 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 रन व्हाट इस एप्रोच समय लो क्वेश्चन आन्दे ना एंगे ना नो क्वेश्चन एप्रोच इन द ना � Pre-requisite dengan kita skill dalam kita pelajari nanti square room cube board dengan kita clear right arah yang. Okay, pada itu, kita akan discuss ini dahana square room cube board, 20 orang lalu square room, 10 orang lalu cube. Sini kita baca. And then, ini number series sila square room cube board. Sekian dan esok. Second thing that you need to check is whether they are neighbors. Square room cube ini neighbors atau tidak. Kita lihat. Ini dua orang yang kita lihat. 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 Checklist le point number two, adine neighbours orang nukam. Checklist le point number three, adine slope, like adine bayangkan amai itu macam beri nuru series orang nula nukam. Anggane ane gil, adine slope elengga multiplying factor higher side, higher side dana beli beli numbers nene side le nukam kita. Finishing le lower side le kondo cie. Ida nene orang mona tu cekiya. Ida elengga le ane gil, nama le nida tu adine ru plus or minus series awam. Enne ri ide le, dina plus or minus cie le nukam. This is the fourth category. And the fifth one is 
ഇതിലൊന്നും പേടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ആയിട്ടും വരാം സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഹിരി ഒരു ഹിൻഡ് നമ്മൾ എന്നാലും ചെയ്താൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കാണുന്നുള്ളൂ ലൈക്ക് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നോർമലി ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടേംസ് വരുന്നതിന് പകരം നയൻ ടേംസ് ഒക്കെ വരുന്ന കേസിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടോ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ലൈക്ക് സ്പെഷ്യൽ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ടേംസ് തരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹിൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ നമ്പർ സീരീസ് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് എന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ലൈക്ക് ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഗോ ആൻഡ് വാഷ് ദിസ് വീഡിയോ ആ വീഡിയോ കൂടെ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നമ്മളിതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് എന്നാണ് റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത് മാർക്സും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയാലും കോഴ്സ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ തന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇരുപത് മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് റീസണിങ് സോ അതുകൊണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഇത് സംഭവം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസണിങ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കാണാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗം ഈസിയാണ് ലൈക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്നൊരു നെഗ്ലിജൻസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു 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 മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു മനോഭാവം കാണാറുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമീപനം നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇരുപത് മാർക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് നമ്മളിതിന് കൊടുക്കണം കാരണം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ലൈക്ക് മാത്സിൽ ഒരുപാട് എക്വേഷൻസ് എഴുതി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഇന്നത്തെ രാവിലെ നമ്മൾ എടുത്തത് അരുത്തമാരി പ്രൊഫഷനുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി അതേ സെഷൻ അറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ലൈവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്ത അരുത്തമാരി പ്രൊഗ്രഷനിൽ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് തന്നെയാണ് റീസണിങ്ങിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് സോ മാർക്കിന് ഒരേ വാല്യൂ ആണ് അത് അത് എന്താ പറയുക കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ഈസി ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടിയാലും മാർക്സിന് ഒരേ വെയ്റ്റേജ് ആണ് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ തന്നെ എന്തെടുക്കണം റീസണിങ്ങിൻ്റെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ ഓക്കെ റീസണിങ് സീരിയസ് അല്ലാതെ മാക്സിമം റീസണിങ്ങിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോളത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വീട്ടിലായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ വി ആർ ഹാവിങ് ക്ലോസ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് വി ആർ ഹാവിങ് അറൗണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഏതാ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം തന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൽ നമ്മൾ ഐ സി എൽ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതും പ്രീവിയസ് ഇയറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാവുന്ന ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൽ
നേരെ മറിച്ച് ക്വസ്റ്റിന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് ഷാഡോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഷാഡോ ഷാഡോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷാഡോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സണ്ണിന്റെ പൊസ്റ്റൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് പൊസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലാണ് ഷാഡോ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഷാഡോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ സണ്ണിന്റെ ബേസ് ഷാഡോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ സണ്ണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ സൺറൈസും സൺറൈസ് സൺറൈസസ് ഓൺ ദീസ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബേസ് ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സണ്ണിന്റെ പൊസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് യു ആർ ഓൾസോ ഹാവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ്കിങ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈനലി ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ യു ആർ ഹാവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലോക്സ് ക്ലോക്സിന്റെ നീഡിൽ ബേസ് അത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോക്കിന്റെ നീഡിൽ ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര ഏത് ആംഗിളാണ് ഫൈനലി പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ബേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയ തന്നെ വി ആർ ഹാവിങ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തിയറട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഇവിടെ തിയറട്ടിക്കലി ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ തിയറട്ടിക്കലി പറയുമ്പോൾ അതിനും സമയം എടുക്കും അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും പറയാനുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ രീതി ഡയറക്ഷൻ സെൻസിലെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ സെൻസിലെ പ്രോബ്ലം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താ വായിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൽ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ആദ്യം ഏത് സെൻസ് വായിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതാ വായിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇവിടെ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ യൂസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് അഗെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നൗ ഫ്രം ഹിസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ വാസ് ഹി മൂവിംഗ് ഫൈനലി ഇതെന്താണ് ഇത് നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് നോൺ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് പ്രസൻ്റ്ലി ഫേസിംഗ് നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ ഇതിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലോ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ ലൈവ് ആയിട്ട് വന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം ഹിയർ ഒന്ന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമലി രാവിലെ സെഷനിൽ വരുന്ന ആളുകൾ പാത്തു റസീന അനിറ്റ സമീന ശ്രേയ
ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ടേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് റഹീം സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് എക്സ് ആൻഡ് വോക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ബസ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഈ കോമ്പോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന കേസുകളാണ് നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് കോമ്പോസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് നാല് ഡയറക്ഷനാണ് കോമ്പോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് വോക്കിംഗ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്തു വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഈ ഡയറക്ഷൻ സെൻസ് എന്നുള്ള കേസിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന രീതിയിലല്ല ഡയറക്ഷൻസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും കൺഫ്യൂഷനാണ് ചില ആളുകൾ ടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൈ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൈ കാണിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് റൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ടേക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൈ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകളും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാൻ ചാൻസ് അത് അത് ജനറലി ആളുകൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരാതിരിക്കാൻ പഠിക്കണം പിന്നെ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ലെഫ്റ്റ് എങ്ങാണ് റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമയം പോകും അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ആ തിങ്കിങ് ടൈം ഒരു ഓരോ പോയിന്റിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതെങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി തിങ്കിങ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ചിന്ത ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും ക്ലോക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് ഡിജിറ്റൽ അല്ല എനലോ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡാ സൂചി പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി എങ്ങോട്ടോ പോവാ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സൂചി എങ്ങോട്ടോ പോവാം ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഗോസ് ഡൗൺ അല്ല എങ്ങനെയല്ല പോവാ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ഇയർ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് എങ്ങോട്ടോ പോവാം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിൽ ഈ പോയിൻ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്നത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇതിന് പറയുന്ന നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രമാണിത് ഫോളോ ദിസ് ടെക്നിക് ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിലും ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാം റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഇത് മാത്രം കൺഫേം ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിലും റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നോർത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിയണം അങ്ങോട്ട് തിരിയണം ഓക്കെ ഈസ്റ്റിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ക
കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു അല ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെഗുലർ ലൈക് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഐ സിയുടെ എക്സൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഫെമിലിയർ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പൊതുവെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് യു ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചും കൊണ്ട് വരേണ്ടി വരും അത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ലൈവിലുള്ളവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു അനീറ്റ പാത്തു ശ്രേയ റസീന സമീന താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ആൻഡ് വാക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ടുവേഡ്സ് വെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാ വായിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കും ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു വെസ്റ്റിലേക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പോയി ഹി ദൻ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാ പോകാം അതാ ഞാൻ പറയും ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടാ പോകാം ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി വെക്കും ഓക്കെ എടുക്കുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാ വായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പെൻസിൽ കൊണ്ട് വായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാം ഈ ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് കാരണം ക്ലോക്കിനെ സൂചി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരും ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാ എഗെയിൻ ഹി ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് തരിക സീസ് ടേണിങ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹി ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇവിടെ ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കുക എക്സ്ട്രാ ഒരു ടു കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ എടുത്തത് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എടുത്ത സെവൻ ആണ് ഈ വാക്ക് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിച്ച് മാർക്ക് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏതാണ് എവിടെയാണ് എത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഇല്ല വൈ തെറ്റി പോകും നമ്മളിങ്ങനെ വൈ വരച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ഹോളിൽ നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടോ എക്സാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടോ പ്രഷർ ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ അത് അത് നമ്മൾ അതേ മനസ്സിലാക്കുക എക്സാം ഹോൾ പ്രഷർ ഉണ്ടോ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂറോണ്ട് നൂറ് ചോദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കണ തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഈ കഥ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കഥ തലയിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല സോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വരച്ചിട്ട് പോവാം സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇൻ വിഷ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഹി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഏതാ അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിന് സീറോ 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 സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എൻഡിങ് പോയി
is going in avasana the statement and is going in is going in which direction is going in either direction appi idu njan choikirathu related aano non related aano ningal onnu comment cheyade idu related aano non related aano onnu comment cheyade related aanengil r nu comment cheyya r idu related question aano non related question aano 15 per namukku live il ulla students oru vaadu perundu appo ningal onnu comment cheyya idu related question aano non related question aano related aano nu cheyya nammal ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണോ ഫൈനൽ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫേസിംഗ് നൗ എന്ന് മാത്രം ഒരു പ്രെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആണോ ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് പറയാം റിലേറ്റഡ് ആണോ നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണോ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് തിരിച്ചറിയാം അതിൽ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആദ്യം തിരിച്ചറിയാം റിലേറ്റഡ് ആണോ നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണോ നോൺ റിലേറ്റഡ് അല്ലേ അനിറ്റ പീറ്റർ ഗുഡ് നോൺ റിലേറ്റഡ് വിഷ്ണു ഗുഡ് പാത്തൂസ് പാത്തൂസ് റിലേറ്റഡ് ആണോ പാത്തൂസ് റിലേറ്റഡ് ആണോ റിലേറ്റഡ് അല്ലല്ലോ ഹി ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മൂവിംഗ് ഹി ടേൺസ് ടു ഇസ് നൗ ടു ഇസ് ലെഫ്റ്റ് കറൻ്റ്ലി ഹി ഇസ് ഗോയിങ് ഇൻ വിസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളത് അപ്പം നോൺ റിലേറ്റഡ് അല്ലേ നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട നോ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെടുക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ വരയ്ക്കാം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിന് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നില്ല ബട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി താഴത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്താൽ മതി വെറുതെ വരച്ചാൽ മതി എ മാൻ ഷോർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈ കോമ്പസ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചോ കോമ്പസ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കോമ്പസ് വരച്ച് വെച്ചോ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കോമ്പസ് വരച്ച് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാം എ മാൻ ഷോർട്ടഡ് ടു വാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട ആഫ്റ്റർ മൂവിംഗ് എ സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടേൺസ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് ടേൺസ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സൂചി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ മൂവിംഗ് ആൻഡ് സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടേൺസ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ടേൺസ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് അത് എടുത്തു ആഫ്റ്റർ മൂവിംഗ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടേൺസ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് അഗൈൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി അങ്ങോട്ട് പോകാം താഴത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന സൂചി അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോകാം സോ അത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ എത്തി ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രശ്നമില്ല ആഫ്റ്റർ മൂവിംഗ് എ ലിറ്റിൽ ഈ ടേൺസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകും ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം മുകളിലേക്കാണ് പോവാം അപ്പോൾ ഇല്ല ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ ക്ലോക്ക് മുകളിലേക്കാണ് പോവാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്കാണ് പോവാം സോ ചോദ്യം വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കറൻ്റ്ലി ഫേസിംഗ് എങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം എങ്ങോട്ടാ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈസ് ഫേസിംഗ് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അജന അനിട്ട വെരി ഗുഡ് അതേഴ്സ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എന്താണ് ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചിയായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി ഒന്ന് കാണുക ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് താഴത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം മുകളിലേക്കാണ് പോകാം ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കാണ് പോകാം പക്ഷേ നമ്മളത് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയം ആ പ്രോസസ്സിങ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറയും ഒരു കാര്യം ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക റൈറ്റ് എന്ന് കണ്ട ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് എന്ന് കണ്ട ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് കണ്ട ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ
ഈ ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തരും എത്ര ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈ ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഗോസ് ടെൻ മീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടെൻ മീറ്റർ എടുത്തു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കണേ ഈ ഗോസ് ടെൻ മീറ്റർ ടിൽ എ സെക്കൻഡ് ക്രോസിംഗ് ആൻഡ് ടേൺസ് എഗെയിൻ ടേൺസ് എഗെയിൻ മൂവ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ഇവിടുന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പോയത് ആൻഡ് ഈ ട്രാവൽസ് ഫോർ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് വർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാം വേർ മാർക്കറ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എക്സസ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈ സി ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫ്രം ഈസ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എത്തി ഫൈനൽ പോയിന്റ് എത്തി അല്ലെ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫൈനൽ പോയിന്റ് എത്തി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ഇവിടാണ് ഹൗസ് അല്ലേ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഹൗസ് മാർക്കറ്റ് നമ്മളത് ചോദിക്കുന്ന എന്താ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആൻസർ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇട്ട് പോകും ഇൻ വിച്ച് ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് മാർക്കറ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കുറെ സ്വരത്തിൽ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഈസ്റ്റ് 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 എന്ന് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻഡിങ് പോയിന്റ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ മീ എന്ത് ഞാൻ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെന്ന് ആൾ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മീന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മീ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലഡ് റിലേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിബഡി ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ എന്താണ് വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസി ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആണ് അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആദ്യം വായിക്കാം ഇൻ വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസി ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ടാണ് ചോദ്യം ഉള്ളത് ഓക്കെ അനു സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് ഹി ടേൺസ് നോർത്ത് അനൂപ് സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ടുവേർഡ് സൗത്ത് അനൂപ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ടുവേർഡ് സൗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് അല്ലേ താഴത്തേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ അനൂപ് സ്റ്റാർട്ട് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് Anu starts walking towards south. He is walks he walks towards south. After walking 15 meters, so 15 meters south the leg travel is 15 meters, 15 meters. Okay, start here the word now. He turns north. He turns towards north. He turns towards north. He turns towards north. And after walking 20 meters, so by the time that 15 meters are coming, he has started to like he is walking. He is going south the leg and turns north. And then he turns back. Started to run. തല തിരിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോയി മുകളിലേക്ക് പോയി എത്ര മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി മീറ്റർ തിരിച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ വന്ന അതേ വയലിലൂടെ തന്നെ ആള് തിരിച്ചു പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ താഴത്തേക്ക് വന്നു തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്വന്റി മീറ്റർ തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് ട്വന്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ഈ ടേൺസ് വേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഈ ദെൻ ടേൺസ് വേർഡ് സൗത്ത് ആൻഡ് വോക്സ് He turned towards south south and walks five meters. He turned towards south and walks walks meters. meters. turned towards case. ഇതാണ് കേസ് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ വിച്ച്
വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ഒരേപോലെ ഒരേ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഈസി ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസി നൗ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എടുക്കുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് പോവാ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറേഴ്സ് കുറയും കൺഫ്യൂഷൻ കുറയും ടൈം കുറയും ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കണം എ പേഴ്സൺ ഫേസസ് നോർത്ത് ആൻഡ് വാക്സ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം ഒന്ന് നോക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഒന്ന് വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇതിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ പേഴ്സൺ ഫേസസ് നോർത്ത് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഒരാൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഷിദൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിയണ്ടത് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കട്ടോ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ പോയി ഈ ടേൺ ഈ പേഴ്സൺ ഫേസസ് നോർത്ത് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ ആ വാ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വായിച്ച് വായിച്ച് സെന്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഷി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് എങ്ങോട്ടാ തരിക ക്ലോക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന നീട്ടിലാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ടാ തരും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് വരും ഷി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി മീറ്റർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് ഷി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി മീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം എടുത്ത് സ്കെയിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കണ ട്വന്റി മീറ്റർ ഷീ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി മീറ്റർ പെൻസിലോട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം എക്സാമിന് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പെൻസിലോട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഷി ദൻ അഗെയിൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിലേക്ക് അപ്പൊ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പോകുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇതേശം ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം മുകളിലേക്ക് എടുക്കണം ഷി ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ വാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം എഗെയിൻ റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്ലോക്കിന് എങ്ങോട്ടാ തിരിയാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്ലോക്ക് എങ്ങോട്ട് തിരിയാം ഇങ്ങോട്ടല്ല തിരിയാം ടേൺസ് റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും സൂചി ഇങ്ങോട്ടല്ല തിരിയാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫൈവ് എങ്കിലും ഇവിടെ കാണിക്കണം കുറച്ച് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അത് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മീറ്റർ എഗേൺ ടേൺസ് റൈറ്റ് വീണ്ടും റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പൊ ഫോർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവും ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റീനും കൂടെ താഴത്തേക്ക് വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണേ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണേ ഇപ്പൊ ഇത്ര നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലീസ് ബോട്ട് നോട്ട് ഷോ ദ ബ്രേക്ക് ഓഫ്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഷോ ദ ബ്രേക്ക് ഓഫ്സ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരും എന്ത് എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തേക്ക് വരും എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തേക്ക് വരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഈ ബ്രേക്ക് അപ്സ് കാണിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ ട്വന്റി എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഫൈവ് എടുത്തു ഇവിടെ ഫോർട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്വന്റി ഫൈവ് എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് ഇതിന് പാരലൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ പാരലൽ ആയിട്ട് പോയിന്റ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ളത് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കെയിൽ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം ഫൈനലി എന്താണ് ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ ഡയറക്ഷൻ ഈസി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസി നൗ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്
നമ്മുടെ ആൻസർ മാറും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫൈവ് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ട്വന്റി കൂടാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫൈവ് അപ്പൊ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കും കാരണം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലല്ലോ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ റഫ് ആൻഡ് കൈകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ്സ് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഒന്ന് എല്ലാവരും നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഐ സി ഐയുടെ മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ദിസ് ആർ ഓൾ വെരി ഫെമിലിയർ ടു യു ഐ സി ഐയുടെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് പഠിച്ച എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പരിചയമുണ്ടാവും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ആദ്യം വായിക്കാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഓവറോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഐ സി എല്ലുള്ള മെറ്റീരിയലുള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അപ്പൊ ഞാനിതിനൊരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന് സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നത് ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തോ ചെറിയ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അജ്ന സഹബ വെരി ഗുഡ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് മേക്ക് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വോട്ട് എവർ ഇട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ചാറ്ററുള്ള ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ ലൈവ് സെഷൻ നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻ ആയിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസ് അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് ചാറ്ററിലൂടെ അറിയിക്കാം ആ ശ്രേയ ഹാസ് ഓൾസോ കോട്ട് ദി ആൻസർ വെരി ഗുഡ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ യാ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് മേക്ക് എൻ അറ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആൻസേഴ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിന് കോപ്പി അടിക്കുന്ന പോലെ ചാറ്റിൽ ഒരാളിട്ട് അടുത്ത ആൾ കോപ്പി അടിച്ച് തീർത്തതല്ല എന്ന് നമ്മൾ എസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റാർ ഇട്ടതിൻ്റെ പിന്നിലെ റീസൺ ഞാൻ പറയാം ഇത് നമ്മൾ ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതെന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മാധുരി ഫസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കും മാധുരി മൂവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടുവേഡ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫൈനലി ചോദ്യത്തിന് അവസാന സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡയറക്ഷൻ വാഷ് യു ഫൈനലി മൂവിംഗ് ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് മാധുരി മൂവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടുവേഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇൻവേസ് ഡയറക്ഷൻ വാഷ് യു ഫൈനലി മൂവിംഗ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് വി വിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഇറ്റ് മാധുരി മൂവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടുവേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോർത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ തിരിയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എടുത്തു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഷി ദൻ ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ
ഇവിടുത്തെ താഴത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി ഇപ്പൊ സിക്സിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി റൈറ്റ് എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ തിരിയുന്നത് ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി ഇങ്ങോട്ടല്ലേ തിരിയാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് തിരിയേണ്ടത് എത്ര തിരിയണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര തിരിയേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഇതിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആംഗിൾ സ്റ്റേക്കൺ ആംഗിൾ സ്റ്റേക്കൺ ഫ്രം ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾ എടുക്കണം പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബേസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഇനി ചെയ്യാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫൈനലി ഇപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്തതിൽ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് തന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് സൗത്ത് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഇസ് പോയിന്റിങ് എന്താ ഏത് ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവനിൽ പേഴ്സൺ ഇസ് ഫേസിംഗ് നോർത്ത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ മൂവിംഗ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നോ ഇസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫൈനലി ഫൈനലി പ്രസ് ഫേസിംഗ് ഈ പ്രസൻ്റ്ലി ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനെ ഞാനൊരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓൾസോ ഗിവിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഐ സി ഐയുടെ മെറ്റീരിയൽ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് അപ്പം ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം റീസണിങ്ങിൽ ഞാനിങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റീസണിങ്ങിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂലോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും മറ്റേ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നെ അതിലൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വന്നൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ വരില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി പോലുള്ള കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത്ര കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അപ്പോൾ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഇസ് ഫേസിംഗ് ദ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് ആൻസേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് പഠിക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ലൈൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് എങ്ങനെ തരും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് തിരിയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്നും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് എൻഡിങ് ഇപ്പോൾ എത്ര തിരിഞ്ഞത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എത്തും ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതേ ലൈൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ലൈൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിന് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ നയൻറ്റിയും കൂടെ തരും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടോ
അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇതൊരു ഈ ഒരു ആംഗ്ലർ മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വെക്കും സീറോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് താഴെ വരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബോട്ടിക്കലോ പിന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞ വൺ എയ്റ്റി ഇപ്പുറം സൈഡിലേക്കോ പിന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് മുകളിലേക്കോ ത്രീ പിന്നെ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേ സൈഡിൽ തന്നെ എത്തും തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ എത്തും ഇതാണ് ആംഗ്ലർ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലംസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ പ്രോബ്ലംസ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്നുള്ള നോക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താന്നുള്ള നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ എ പേഴ്സൺ ഫേസിംഗ് നോർത്ത് നോർത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഓക്കെ ആള് മൂവ് ചെയ്തത് എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് സെവന്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ സെവന്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു ഓക്കെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ സെവന്റി ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു പിന്നെ എത്ര തിരിഞ്ഞു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാ തിരിഞ്ഞത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഡിഗ്രി ആണ് തിരിഞ്ഞത് ടോട്ടൽ എത്ര തിരിഞ്ഞത് സെവന്റി പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലോക്കിന്റെ ആംഗിൾ തിരിയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് ടോട്ടൽ എത്ര കറങ്ങി എത്ര കറങ്ങി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി എത്ര കറങ്ങിയത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും ഈ പോയിന്റ് എത്തും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങിയാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങിയാൽ തിരിച്ച് അതേ പോയിന്റ് എത്തും അവിടെ നിന്ന് എത്ര കറങ്ങി ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രിയും കൂടെ കറങ്ങി സോ ഫൈനലി ഇയാൾ ഈ പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം ഓക്കെ കാരണം ഇത് നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് ക്ലിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം സോ ഫൈനൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അവസാനം പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിൽ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം യു കൺ ടെൽ മീ വോട്ട് ഇസ് ആൻസർ അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം എന്നാലും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഒന്ന് പറയണേ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള ദീപാഗിരീഷ് താങ്ക് യു ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം വിത്ത് ആൻ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് വരച്ചെടുക്കാം മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ആംഗ്ലർ മൂവ്മെന്റ് പല രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആംഗ്ലർ മൂവ്മെന്റ് എടുക്കാൻ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ആ ബേസിൽ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആംഗിൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഇത് സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡിപ്പെൻഡിങ് ആണ് ഏത് രാഷ്ട്രം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയി നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ മൂവ്മെന്റ്സ് എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതുവരെ ആളുകളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇത് സ്റ്റാർ കൊടുത്തത് നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഷി മൂവിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഷി മൂവിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് പറയും ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണോ നിങ്ങൾ പറയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണോ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഷി മൂവിംഗ് എന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണോ നിങ്ങൾ നോക്കുക സംഗീത ലീസ് ഫ്രം എ ഹൗസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത്തരം കേസുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ്
ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പൊ ആ എത്തുന്ന പോയിന്റ് ഏകദേശം അതേ അവിടെ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് ഇനി കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടുന്നാണോ കണ്ടിന്യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കണ്ട് ഈ പോയിന്റ് അതേപോലെ ഒരു ആക്സിസ് വർക്ക് ഇവിടെ എത്തി ഓക്കെ ആദ്യം എങ്ങോട്ടാ പോയത് നോർത്ത് മെസ്സിലേക്ക് പോയി പ്ലസ് വെറുതെ ഒരു പ്ലസ് ലൈക്ക് ഒരു പ്ലസ് ആ പോയിന്റിൽ ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ തിരിയുന്നത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെൻ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തി സംഗീത ടീസ് ഹൗസ് ഷി വാക്സ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് ദെൻ തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻ ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ദെൻ ഷി വാക്സ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ നമ്മൾ പ്ലസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വരച്ച് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫൈനലി ഷി ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ഹൗസ് ഇവിടെ ഹൗസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ ഫൈനലി ഷി ടേൺസ് ടുവേർ ഹൗസ് അപ്പൊ ഏത് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ ഫൈനലി ഷി ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് അവർ ഹൗസ് അറിയാം ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് വീട് ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കും ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഹൗസിലേക്ക് ഇത് ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഹൗസ് ഏത് ഡയറക്ഷനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ നടുക്കൂടി വരയ്ക്കുന്ന വര ആ ഒരു ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആംഗിൾ കിട്ടും നമ്മൾ പ്ലസ് വരച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോഴേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെതായ ഒരു അലൈൻമെന്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു പ്ലസ് എക്സ് ആക്സസ് എടുക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലസ് ആയി പ്ലസ് ഇല്ലേ അഡീഷണൽ ഉള്ള പ്ലസ് അത് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആക്സസ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നാലും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻസർ എല്ലാവരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഇടുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലേ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് വൺ അവർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഡയറക്ഷൻ സയൻസിലെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൈ ഇന്റൻഷൻ നമ്മളെ ഇന്റൻഷൻ നമ്മുടെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എയിം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഡയറക്ഷൻ ഈ സെക്ഷനിൽ റീസണിങ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ റീസണിങ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് എന്താണ് റീസണിങ്ങില് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി റീസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് എന്താണ് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ടാർഗറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ടാർഗറ്റ് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി ആണ് റീസണിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ പോയിന്റും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോലും തെറ്റാൻ പാടില്ല ഒരു ആൻസർ ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകരുത് റീസണിങ്ങിന് റീസണിങ് ഒരു മാർക്ക് പോലും പോയത് ട്വന്റി ഔട്ട് ഓഫ് ട്വന്റി അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയണം പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകണം മിസ്റ്റേക്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇന്നെന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്സ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എറർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന
നോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഇത് നോക്കിയ ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് നൗ ഫൈൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് നൗ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മേ ബി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ രണ്ട് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതല്ല നല്ലത് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫേസിംഗ് നോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ വരയ്ക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ യാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അജന അനീറ്റ ശ്രേയ പാട്ടൂസ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതുവരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവരും കൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ടു സി ഡു ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആൻസർ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്താ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ഇരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ് സൗത്ത് ആണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത് റെക്കോർഡിങ്സ് കൂടെ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇൻകേസ് ഇത് സെൽഫ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇത് സ്വന്തം പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാണ് മാൻ ഷോൾസിന് പോയിന്റ് മാൻ ഷോൾസിന് പോയിന്റ് ഹി വോക്സ് നോർത്ത് നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോ ക്ലോക്ക് വൈസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്നും വരച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ ഇത് ടോൺസ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹി ആൻഡ് വോക്സ് വൺ കിലോമീറ്റർ ദെൻ അഗെയിൻ ഹി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മുകളിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് താഴ്ത്തേക്ക് ഫൈനലി ആൻസർ എന്താണ് ഈസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ടെൻത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം ദെൻ വിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഇതും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നു ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ മൂവിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ മൂവിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ മൂവിംഗ് എ മാൻ ഇസ് മൂവിംഗ് ഓൺ എ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് റിലേറ്റഡ് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മാൻ ഇസ് മൂവിംഗ് സൗത്ത് ഹി ടേൺ ടു ലെഫ്റ്റ് ഹി ഇസ് ടേണിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തന്നെ അഗൈൻ ഈ ടേൺസ് ടു ദ റൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴ്ത്തേക്ക് അപ്പം ആൻസർ എന്താ ഹീസ് ഫേസിംഗ് ഇൻ ദ ഹീസ് ഫേസിംഗ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ലെവൻ ഹീസ് ഫേസിംഗ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടാത്ത ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷർമെന്റ് നോക്കണം ഇത് ഫോർ ആണെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കണം കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കും കുറച്ചധികം എഫേർട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ വിൽ ടേക്ക് എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മൾ പ്രയർ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് എൻ്റെ വിൽ ബി ജോയിനിങ് ബാക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലൈവ് ലൈവ് സെറ്റ് അൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടൈമും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞത് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ വിൽ ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്
വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തു സോ വി ഹവ് ഡൺ ക്ലോസ് ടു ലെവൻ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിലൂടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതി ഡയറക്ഷൻ ഡാൻസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചിട്ട് ഇത് റിലേറ്റഡ് ആണ് നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കും റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇ മൂവിങ് എന്ന് നമ്മൾ നിർത്തിയ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എങ്ങനെ ബ്രോഡായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഒന്നും കാണാം വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് തിരി വളവും തിരുവക്കൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം റീസണിങ്ങിൽ ഐ സി ഐ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഡോ ഈ ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം വായിക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കേണ്ടാത്ത പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ മുന്നേ ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ആളുകൾക്ക് പൊതുവെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് ഇല്ല ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ഓർത്തിരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സി നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സമയത്ത് ബ്രെയിൻ്റെ അടുത്ത് ഓർക്കാൻ പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ബ്രെയിൻ്റെ അടുത്ത് ആകെ ഓർക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോക്ക് ഇസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക റൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഈ ഇതേപോലെ ലൈക്ക് ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ പിന്നെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ബേസ് ചോദിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള കേസുകൾ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഏകദേശം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ആംഗുലർ മൂവ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നത് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത് ആൾ തിരിച്ചെത്തും പിന്നെ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഐ സി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ആംഗിൾ എടുക്കുന്ന സാധാരണ നോട്ട് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് വൈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ റൈറ്റ് വൈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മുമ്പ് ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഒരു എം പി സർക്കിളും എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഡാർക്ക് സർക്കിളും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരും ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഫ്രം ഹി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മീ എഴുതിയിട്ട് ചില ചില കേസിലൊക്കെ ഇത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് ആളുള്ള ക്ലാസ്സിലൂടെ ആൻസർ വയ്ക്കുമ്പോൾ
മോഹന്റെ സോഹന്റെ ഹൗസ് ഓക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് മോഹൻസ് ഹൗസ് ഫ്രം സോഹൻസ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് മോഹൻസ് ഹൗസ് ഫ്രം സോഹൻസ് ഹൗസ് ഫ്രം സോഹൻസ് ഹൗസ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക ഞാൻ മീ എന്റെ കേസ് അപ്പൊ അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ സോഹന്റെ ഹൗസിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുക സോഹന്റെ ഹൗസിലാണ് ഇൻ മോഹൻസ് ഹൗസ് ഫ്രം സോഹൻസ് ഹൗസ് അപ്പൊ ഫ്രം സോഹൻസ് സോഹന്റെ ഹൗസിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് മോഹന്റെ ഹൗസ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് മോഹന്റെ ഹൗസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദ ചാറ്റ് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് അത് എൻ്റെ രണ്ട് ആൻസർ വന്നു ഒരു ആൻസർ വേറെ വന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ആൻസർ ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് ആളെ ആ ചാറ്റ് നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു വി ആർ ട്രൈങ് ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെയർസ് അപ്പൊ അതേപോലെ റീസണിങ് നമുക്ക് മാർക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വരും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലും ഇതിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സാം വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത്ര എറേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര എറേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണുള്ളത് ആൻസർ എന്താ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഈസ്റ്റ് നിന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് നിന്ന് ആൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ടു കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാണ് സണ്ണിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സൺ സൺ സൂര്യൻ സൂര്യൻ്റെ സൺ റൈസും സൺ സെറ്റും അതേപോലെ ഷാഡോ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഐ സി മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇഫ് ഷ്യാം സീസ് എ റൈസിങ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ടവർ റൈസിങ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ടവർ ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ത് സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മോഹൻ ശ്യാം സി സോറി ശ്യാം സി ഇസ് റൈസിങ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ടവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ടവർ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിങ് ടവർ ഇപ്പൊ റൈസിങ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ടവർ അപ്പൊ റൈസിങ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ടവർ ടവറിന്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് റൈസിങ് സൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ സൺ ഇവിടെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിലാണ് സൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈസ്റ്റിലാണ് സൺ ഉള്ളത് റൈസിങ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ടവർ ഓക്കെ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരയ്ക്കണം ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരയ്ക്കാം ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ Railway station and the settings and, and the settings and behind the railway station. 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 Settings and behind the railway അപ്പൊ ടവറിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സൺ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ ബിഹൈൻഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സെറ്റിംഗ് സൺ വെസ്റ്റിലുള്ളത് സെറ്റിംഗ് സൺ വെസ്റ്റിലുള്ളത് അപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് സൺ ഉള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം ദ റ
A man takes his dog for a walk. Whose house is, whose house is facing east? Now, the house is facing east. 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 Now, the man takes his dog for a, dog for a walk. Whose house is facing east? Now, the house is facing east. He walks towards west. He walks towards west and then towards south. Okay? He walks towards west and then towards south. இப்ப இத்தரம் கேஸில் நம்ம ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து வரைக்கும் கைந்தது கைந்தது எந்த செய்யா ரெண்டு கேஸிலும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பறந்துட்டு இல்ல பட்சே நம்ம ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வரைக்கும்போது ஒரு காணும்போது ஒரு சிமெட்ரி வரைக்கும்போது ஒரு ப்ராப்பர் ரீதியிலே வரும் ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து வரைக்கும் இன் விச் டைரக்ஷன் ஹி ஹஸ் டு வாக் நவுட் டு ரீச் ஹோம் திருச்சி வீட்டிலேக்கு போனியா ஏத டைரக்ஷன்ல போணும் ஏத டைரக்ஷன்ல போணும் ஈ டைரக்ஷன்ல எல்லாம் போண்ட அது ஏத டைரக்ஷனா ஆன்சர் என்ன வரா ஆன்சர் என்ன வரா நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆன்சரும் கூட எத்தனும் இல்லல்லோ யா கொஞ்ச இடக்கு விட வச்சுட்டு ஸ்ட்ரெக் ஆகி போய் தோணுண்டு யா அப்போ எல்லாரும் கூட ஒன்றிச்ச ஆன்சர் கை செய்துட்டுண்டு ஓகே பை அப்போ எல்லாருக்கும் ஆன்சர் கிட்டிட்டுண்டல்லோ நமக்கு அடுத்த கொஸ்டிலேக்கு மூவ் ஆ நமக்கு எந்த செய்யாம் ஈ கொஸ்டின் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்தாலோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்தல கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஸ்டார் கொடுக்கலாம் ൂടെ <laughs> 45 ഡിഗ്രി കിട്ടും ഒരു പ്ലസ് സൈൻ കാണിക്കാം പ്ലസ് സൈൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരച്ചു ഈ ടേൺസ് മാനസ് ഫേസിംഗ് വെസ്റ്റ് ഈ ടേൺസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ടേൺസ് അനദർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ കേസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വൺ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഞാനത് അവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡിലേക്ക് വരും ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി മുന്നേ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രോളത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഇതേ ലൈനിന്റെ നേരെ വരും അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഡ്രോയിങ് ഇട്ട് അഗൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ and then 270 270 nu arivu ibadunu 270 in the anti clockwise anti clockwise anal endha opposite anti clockwise anal anti clockwise opposite opposite nammal clockwise nanu ipo poi kondukkunnathu anti 270 clock anti clockwise anal aadyam nammal endha poya vayilode tirichu varam tirichu varam etha 270 alla varni 270 nalladhu namukku endha ait edukkam 270 nalladhu 180 plus 90 nu edukkam എടുത്തൂടെ ടു സെവൻറ്റി നല്ല വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി എന്ന് എടുത്തുകൂടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലെ പോയി തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു കൂടെ എത്തി ഈ പോയിന്റിലെത്തി എത്ര വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ തിരിച്ച് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി ഇത് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചെത്തിയാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിച്ചെത്തിയാൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി തിരിച്ചു ഇനി എത്ര പോകണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പോകണം ഇനി എത്ര പോകേണ്ടത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എവിടേക്ക് പോകും ആള് ഇവിടുന്നും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്ന ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ഞാൻ വരച്ചത് ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഗിവ് മി റെസ്പോൺസ് നിങ്ങൾ അയച്ച ലൈവിലുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് തരാം വെതർ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് മീ ടു റിപ്പീറ്റ് ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് റി
ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി മാത്രം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി ടു സെവൻറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി പിന്നെ നയൻറ്റി വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ് സൗത്ത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് കോമ്പസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ കോമ്പസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓക്കെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈവിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഇതിന് നമ്മൾ ഷാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഷാർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഷാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ വീൽ കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാനൊരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാർ വേണം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല രണ്ട് സ്റ്റാർ വേണം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇയാളെ പിടിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നല്ല രണ്ട് സ്റ്റാർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർ കൊടുത്ത് നോക്കാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാർ കൊടുക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റാർ കൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റാർ എന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ മാൻ കവേഴ്സ് എ മാൻ ക്യാൻ വോക്ക് ബൈ ഹാവിങ് ലോങ് മീഡിയം ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ വളരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതിയെങ്കിൽ വളരെ മെല്ല രീതിയിലേക്ക് നടന്നു പോകാം പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ നടക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്കിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോ പെട്ടെന്ന് വന്ന പറയുക നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എ മാൻ ക്യാൻ വോക്ക് ബൈ ഹാവിങ് ലോങ് മീഡിയം ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് ഇയാൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും ഹി ക്യാൻ കവർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഈ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ഈ ദൻ ടേൺസ് ലാറ്റ് വർക്കിംഗ് ബൈ ടേക്കിംഗ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ഈ ദൻ ടേൺസ് ലാറ്റ് ബൈ വർക്കിംഗ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഹൗ ഫാർ യു സി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരയ്ക്കണം കാരണം ഹൗ ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും എടുത്ത് വരച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ സൈഡിൽ ഓരോ നിർന്നിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് തരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹി ക്യാൻ കവർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ തന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് എത്ര ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് എൽ എസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബൈ ടു മീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ എയ്റ്റി മീറ്റർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ലോങ് മീഡിയം ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഈ സ്റ്റാർട്ട്സ് ബൈ വോക്കിംഗ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്ഷൻ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു നോട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഒരു നോട്ട് ഇവിടെ എഴുതാം ഇഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ്
എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അതെങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഒരു സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര ആയി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയോ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് എ റേഷ്യോ റേഷ്യോ ബേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഞാൻ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഫിഫ്റ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവില്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആവില്ലേ അതേ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക അതേ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റേഷ്യോ അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഷ്യോ പ്രൊപ്പോസൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് എത്ര വരും അവിടെ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഇപ്പം രണ്ട് സീറോ ഇപ്പം എത്ര മീറ്റർ വരും എത്ര മീറ്റർ ആയി ഇവിടെ പെൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കൂടെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക ഇത് എത്ര മീറ്റർ ആണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ത്രീ തൗസൻഡ് പെൻസിൽ കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പെൻസിൽ കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യും വർക്കിലൊക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് വരച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വരയ്ക്കാം മുകളിലേക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ വരയ്ക്കാം നോർത്ത് ഇപ്പം ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ സുഖമല്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കൂടെ എടുത്താൽ പോലെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ സുഖമാണ് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കാം ഈ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻറ്റു തേർട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു പൂജ കൂടെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അതേ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര മീറ്റർ ആവും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് കൂടെ ഒരു പൂജ്യം അത് എത്ര മീറ്റർ ആയി എത്ര മീറ്റർ ആയി ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആയില്ലേ സെയിം ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ബുക്ക് എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസ് അവിടെ എഴുതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആയി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം എടുക്കും ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം എടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് എടുത്തതുണ്ട് ഇതും ത്രീ തൗസൻഡ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ചെയ്തു മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് അല്ലേ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകും മുകളിലേക്ക് പോകും കളർ മാറ്റും ഇത് കളർ ചുവപ്പ് എടുക്കും ഈ ടേൺസ് റൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകും ഈ ടേൺസ് റൈറ്റ് എത്ര മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കണം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇത് കുറച്ച് പണിയല്ല അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര നോക്കുക ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് അതേ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക
അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയ ഡയറക്ഷൻ സെൻസിലെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പൈത കോര സീരത്തിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പൈത കോരം ത്രിപ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട് പൈത കോരം ത്രിപ്ലക്സ് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഇത് പൈത കോരം ത്രിപ്ലക്സ് ആണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് പൈത കോരം ത്രിപ്ലക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാ ട്രയാങ്കിളിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഞാൻ വരയ്ക്കാതെ നമ്മൾ പെൻസിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇതിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സോ ഞാനത് ഡാർക്ക് ലൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ഡാർക്ക് ലൈൻ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രയാണ് ഈ സൈഡ് എത്രയാ ഈ സൈഡ് എത്ര ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ തൗസൻഡ് ഇത് എത്ര വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ചെയ്യണേ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു തൗസൻഡ് മുകളിലേക്ക് കയറി ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ വരെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ വരെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് കോരം ത്രിപ്ലൈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ആൻസർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാറിൽ ഒതുക്കുന്ന വി ഗിവ് ഇറ്റ് വൺ മോർ സ്റ്റാർ ഒരു സ്റ്റാറിൽ ഒതുക്കേണ്ട രണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറും കൂടെ കൊടുക്കും കാരണം ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് തന്നു അതും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ശേഷം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ജോമെട്രിക്കലി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈത കോരൻ ത്രിപ്ലക്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ വാല്യൂ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്താ പൈത കോരൻ ത്രിപ്ലക്സിന്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് വന്ന ഇവിടെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരും അനാവശ്യമായ കാൽക്കുലേഷൻ ഇത് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സാൻസർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് കുറച്ച് സമയം ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ട് ചോദിക്കണം ക്ലിയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ സയൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റാറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഒരു സ്റ്റാർ അല്ല രണ്ട് സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇത് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡിങ്സ് കാണുന്നവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ സെൻസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ടോന്നുള്ളത് നോക്കുക ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ആംഗിൾ ആ പൈതോരം ത്രിപ്പിൾ എന്നുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാല്യൂ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം റഹീം ഫേസസ് നോർത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാനിവിടെ പാരലൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ പാരലൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം റഹീം ഫേസസ് നോർത്ത് റഹീം ഫേസസ് നോർത്ത് റഹീം 
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ നേരെ താഴെ തന്നെ എൻ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് ദൻ ഹി ടേൺ ടു ഇസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്പോട് ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സൂചി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോകും ദൻ ഹി ടേൺ ടു ഇസ് റൈറ്റ് എങ്ങനെ വാക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകും ഇത് ടച്ച് ചെയ്യും പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് വര വരാത്തത് ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വരും ഫൈനലി ഹി ടേൺ ടു ദ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഹി മൂവ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീ ഫോർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എഗൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കണം ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കണം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവും എക്സ്ട്രാ ഫിഫ്റ്റീൻ ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കണം ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കണം ഓക്കെ ബ്രേക്കപ്പ് കാണിക്കണം ഫോർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെർട്ടൺ ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിലെത്തി ചോദ്യം എന്താണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈസി ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം റഹീം ഫേസസ് നോർത്ത് ഹി ടേൺ ടു ഇസ് റൈറ്റ് ഹി ടേൺ ടു ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹി ദൻ ടേൺ ടു ഇസ് ലെഫ്റ്റ് മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ വരച്ചതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ എടുത്തതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഡാഗ്രം വരച്ചതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വിൽ റീഡ്രോ ഇറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഫൈനൽ ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഐ ഡ്രോ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഞാൻ വരച്ചിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഡ്രോ ഇറ്റ് അഗെയിൻ റഹീം ഫേസസ് നോർത്ത് ഈ വാക്സ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് റഹീം ഫേസസ് നോർത്ത് ഈ വാക്സ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് നോർത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഹി ദൻ ടേൺ ടു ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ടേക്കൺ ദ റോങ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ടേൺ ഈസ് ടേണിംഗ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈസ് ടേണിംഗ് ടു ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വോക്കിംഗ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഐ തിങ്ക് ഐ മീഡ് ഇറ്റ് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത് തെറ്റിയെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഈ ടേൺസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം സോ ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ടേൺ ഷോ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ മൂസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ട് റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ ഈ മൂവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സോ ഈസ് മൂവിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സോ ഐ തിങ്ക് ഐ മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് സംവർ ഇയർ അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ഇസ് റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ഇസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ഈ മൂവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഈ റീച്ചേഴ്സ് ദിസ് പോയിന്റ് ഏതാ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഈ മൂവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ടു ഇസ് റൈറ്റ് ദെൻ ഹി ടേൺ ടു ഇസ് റൈറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ വാക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്തു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയറക്ട് ഡയറക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ റൈ
One day Ram left home and cycled 10 kilometers towards uh, how many kilometers he has to cycle to reach how many kilometers will he have to cycle? For distance is over the road. Question le distance is over the kind of distance on the other kind of question by the end of the no can I question the distance on the other kind of one day Ram left home and cycled 10 kilometers southward southward second 10 kilometer travel is the distance is over the road. So definitely we have to take the distance. Distance is over the road. So definitely we have to take the distance. Distance is over the road. Distance is over the road. Distance is over the road. He turns to his right, clockwise is right, and cycled 5 km. What is 5 km? Clockwise is going to go, clock in the Suji is going to go direction on the right. What is 5 km? That is going to half over here. So, what is it? He turns to his right and walks cycled 5 km. Mark is going to go. He turns right again. Right is going to go right, clock in the direction. He turns to his right again. He turns right again and cycled 10 km. He turns right again and cycled 10 km. He turns right again and cycled 10 km. He turns right and cycles 10 km. So, this point is in a parallel light. And then he turns left. He turns left. He turns left. Left clockwise is always right. So, left is going to go left. And cycles 10 km. So, he turns 10 km. He turns 10 km. He turns 10 km. So, he turns 10 km. So, he turns 10 km. So, this is the ending point. This is the ending point. He turns right and cycles 10 km. Starting point is here. So, what is how many kilometers he has to cycle? How many kilometers he has to cycle to reach his home straight? So, he has to go to the street. He has to go to the street. He has to go to the street. So, what is the answer? How many kilometers he has to go to the street? 10 plus 5. Answer is 15. Jubana Mariam, Jubana Mariam, 15 to 20 kilometers. How many kilometers he has to go to the street? So, check it out. 20 kilometers he has to go to the street. Answer is that we have to find how many kilometers he has to travel, he has to cycle to reach his home straight. We have to find how many distances he has to travel. Distance is how many distances he has to travel. We have to find 10 and we have to find 5. 10 plus 5, 15 and answer. Okay, 10 plus 5, we have to find 10 and 5, 15 and answer. Okay, clear on the other side. Yeah, almost all of them and all of them are answered in the video. So, we have a question in the previous year, like, we have a question in the previous year, like, we have a question in the previous year, like, CA Foundation, like, this is a common item, like, in any competitive exams, like, common item, like, in any competitive exams, like, this is a standard question, like, this is a standard question, like, you are facing northeast, like, this is a direction, like, you are facing, 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 like, North East नगर बनाया ना एक एक प्लस से बार क्या एक एक प्लस से बार चुका एक एक प्लस से North East पर North East नगर इधर ने Central Road है इधर ने Central Road का line बार क्या वाने को एक point टेट करने क्या ये तो एक point टेट आवेरा मुद्दे में डालने निगलो pencil वाले point ना मिले बनाया ना तो पर North East इधर Central Road का line बार क्या इधर facing North पर इधर सिर्फ 45 degree एक point टेट है ना बार क्या ना � you are facing north east. अभी तो अपने north east, okay? North east and move forward 10 centimeter. अब बढ़ते 10 centimeter उनको तो move करो। मैं कह रही हूँ चल रहा है कि अच्छे लेकिन इनकी space है तो 10 centimeter move करो। He is moving 10 centimeter, 10 centimeter. Center वाला 10 centimeter, okay? And turned left, left here. एंगल डा left है। एंगल डा left है। बिल्कुल इधर ही कह रही है ना turned left। अब उधर note दो चो, note दो चो। Left, in the left. If you have left, you can see left. So, if you have a case, if you have a case, if you have a case, you can see that if you have a case, if you have a case, you can see that if you have a left or right, you can see that if you have a left, you can see that if you have a left, you can see that if you have a confusion, you can see that if you have a clockwise, you can see that if you have a right, you can see that if you have a clockwise, you can see that if you have a clock, you can see that if you have a clock, you can see that if you have a clock, you can see that if you have a clock, Tandil atau mungkin lah nak guna suji. Ada yang mana tiri ya? Ada yang kalau tiri ya? Tapi clockwise yang mana nak lariam? Pasal lefty mana lekam lariam? Lefty mana lekam lariam? Pasal ada yang mana? Lefty tu ada yang mana? 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 Apa adanya? Apa ada? Ini terang case ni. Ini terang case ni. Inclination nak guna lefty mana lariam? Apa orang tu? Nampol 90 degree lebar kaya. Okay, take 90 degree. Note itu apa? 90 degree yang nak guna tu. Take lefty. Ingin apa? Balanya nak guna tu lefty tu kan lariam apa? 90 degree, 90 degree ni mana berdua perpendicular, jadi mana mula perpendicular berkerja, perpendicular, perpendicular berkerja, perpendicular, ada terasa 7.5 orang ini, 7.5 berdua dah 90 degree ni, 
90 degree on the wire with the 90 degree on the triangle on the right triangle. 90 degree on the triangle, right triangle. If you have 4 is to 3, and you have 3.2.7.5, you have 2.5 and 2.5 and you have 12.5. 3 is to 4 is to 5, and you have to choose the distance. In case you have to choose the distance, you have to choose the distance. If you have 3 and 4, you have to choose the distance. So, we have to choose the distance. We have to choose the distance. What is the final direction from your starting point? That is where you are going. North from initial and okay, north from initial and but this is the same question. Eric CA Foundation will put it in the students. Either book on the Narilla, our is in the photo, either book in the solution, le put it in the tetan, either book in the end of the solution, put it in the ing and ing and can't sit in the end of the power answer. Where on the bar in the day, answer is it is the correct answer. If you have a book, you can catch a book in the photo. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, you can catch a book. If you have a book, a book is not like a book, but if you have a book, you have a wrong solution, but the actual solution is it will be on the north direction from initial. Okay? Yeah, north from initial. Clear? All are okay? Almost, we have a section almost like I are right. And the energy is almost like I are right. And the travel session is like in between wearing glasses. So, almost a charge is there, and the battery saving mode is not there. We are almost there. We are almost there. We are going to talk about some questions. 20... 20... 28 questions. We are almost there. We are going to talk about some questions. This is a great question. We are going to talk about the Shaharu. We are going to talk about the Shaharu. Put a star. Let's try it. I'm going to do it because you have to do it. So, just to save time, I'll do it. A and B starts moving towards each other from the places 200 meters apart. And the distance is the distance. A and B is the distance. They are 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 the distance. After walking, six teams, uh, they start moving towards each other. Run down, I'm going to go to order. Like, I'm going to go to order. It depends on the person's situation. Like, order, I'm going to go to order. A and B are moving towards each other. Run down, turn to direction. Only, the Rasagaramized story, Kadagal, like Rasagaramized stories is in the way like where are in the reasoning. The police is running behind to catch a thief. The police, Thalanda Pinna, Odi Pudikin, the case, they were the question where are in the reasoning. We were fortunately about chasing and chasing and the police and the red arson and order chasing. The police is good load of condom and like order for an arrow to color. But if you can get the other in the base, you are not going to get the other in the base. They are running towards each other. Our red arson like me and another. Okay. And we start to move towards each other from two places to one meter apart. After walking 60 meter. I don't know what to do. After walking 60 meter. B 60 meter travel. Okay. But I don't know what to do. 60 meter travel. 60 मीटर ट्रैवल है तो 100 इंडर 60 इंडर में कुछ शूट मरो बंद हो गया 60 मीटर ट्रैवल है तो 60 मीटर ट्रैवल है तो ना शेंगों के लेफ्ट लेग के तीर इंदा इंदा आवश्यक ना शेंगों के लेफ्ट लेग के तीर आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर और नमले मार के देखा ना कट मार के इंदा ना सिद्ध कट्टी इधर लगने तो इधर नमले � Clock mode like a left to the other. He turned left and goes 20 meters. The other 20 meters. The other 20 meters. Then he turns right. Right. If the clock is on the right, then the other one is right. Turns right and goes 40 meters. Then he goes 40 meters. 40 meters. He then turns right. Right again. Right to the other one is right. The clock is on the right. And goes back to the road. Then he goes back to the road. Then he goes back to the road. Then he goes back to the road. And comes back to the road on which he had started walking. 
ഓക്കെ ഇത്രയും ഇത്രയും എടൊക്കെ ബി ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ബി ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ബി ഇങ്ങനെയാണ് പോയത് അപ്പൊ ഏ വെറുതെ നിൽക്കാണോ ഏ വെറുതെ നിൽക്കാണോ ഇവിടെ ആണോ എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏ വെറുതെ നിൽക്കല്ല എ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എ കുറിച്ച് ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എ നടക്കുന്നുണ്ട് എ എങ്ങനെ നടന്നതെന്നുള്ള മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട ഇനി എ എങ്ങനെ നടന്നെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട എ എങ്ങനെ നടന്ന് എ നേരെ നടന്നു എ നേരെ നടന്ന് എത്ര നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ ബി ബി തല തിരിഞ്ഞു പോയതല്ലേ എ നേരെ നടന്നപ്പോ എത്ര നടന്നു എ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ബി നടന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓഫ് ദ സെയിം സ്പീഡ് ആണ് സെയിം സ്പീഡ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി വോക്ക് ദ സെയിം കണ്ടോ ഇതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി വോക്ക് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് ആണ് ഒരേ സ്പീഡിൽ രണ്ടു പേരും നടക്കുക അപ്പൊ ഏ വെറുതെ നിൽക്കൽ ഏ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത്ര നടന്നെന്ന് നോക്കാം ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ഏത് നടക്കും ഒരേ സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പിന്നെ ട്വന്റി മീറ്റർ സോറി സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ പിന്നെ ട്വന്റി മീറ്റർ പിന്നെ ഫോർട്ടി മീറ്റർ അപ്പൊ ഏത്ര ട്രാവൽ ചെയ്തു ഏ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഏ നേരെ പോയി നേരെ പോയി എവിടെ എത്തും ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പോയാൽ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പോയാൽ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആകെ കവർ ചെയ്തത് ബി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബി ട്രാവൽ ചെയ്തത് ലീനിയർലി ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കൊടുത്തി തരും ലീനിയർ ആയിട്ട് ബി ബി മൂവ് ചെയ്ത് എത്ര ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബി ഇപ്പൊ ബി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എ നിൽക്കുന്നതോ എ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ ഇവിടെ ഒരാള് ട്രാവൽ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി ട്വന്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഞാൻ എടുത്തതിൽ എന്തോ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ വാക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഗോസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു യു ക്യാൻസ് ഗോസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ടേൺ സൈഡ് ഗ്യാസ് ബാക്ക് ടു ദ റോഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് വാക്കിംഗ് എ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം സ്പീഡ് എ വോക്സ് ആദ്യം സിക്സ്റ്റി പിന്നെ ട്വന്റി ഇപ്പോൾ എയ്റ്റി പിന്നെ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോ ഒരു എടുത്ത് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടതാ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിസ്റ്റൻസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് എയുടെ കേസിൽ എയുടെ കേസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മിസ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഈ സിക്സ്റ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഈ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ട്വന്റി ഇവിടെ എടുത്തു സിക്സ്റ്റി എടുത്തു ട്വന്റി എടുത്തു ഈ ഫോർട്ടി ഞാൻ എടുത്തു ബട്ട് ഈ ഹാസ് ഓൾസോ വോക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ഹാസ് ഓൾറെഡി വോക്ക് ഇവിടെ ട്വന്റിയും കൂടെ ബി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്വന്റി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ പ്ലീസ് ആഡ് ദാറ്റ് ഒരു ട്വന്റിയും കൂടെ ഈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്തത് എക്സ്ട്രാ ട്വന്റിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്തത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ബി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇസ് ഫോർട്ടി നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി ആ വൺ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അജ്ന ഷഹബ താങ്ക് യു വൺ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് താങ്ക് യു വൺ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് അഗെയിൻ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന കേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ ഒരാൾ ലൈക് വൺ പേഴ്സൺ ഇസ് വോക്കിംഗ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ സെയിം സ്പീഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് സെയിം സ്പീഡ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് സ്പീഡും കൂടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്നാൽ കുറച്ച് പണി കൂടും ചെയ്യാനുള്
പിയുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കുക ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കുക സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആരുള്ളത് ക്യു ക്യൂവിന് എന്തായിട്ട് കാണിക്കുക ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ക്യൂ അവിടെ എന്തെയ്യ ഒരു പ്ലസ് വരയ്ക്കുക പ്ലസ് ഒരു പ്ലസ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ഇപ്പൊ ക്യൂ ഇസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ആർ ഈസ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആർ ഈസ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെയും വരാം കേട്ടോ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയും വരാം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എവിടെയും വരാം അപ്പൊ ആർ ഈസ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ തന്നാലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പി ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പി ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ ഇതേപോലെ സെന്ററിലൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈസ്റ്റിലും ഈസ്റ്റിലും അതേപോലെ രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക ആർ ഈസ്റ്റ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ഈസ്റ്റിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ അതേപോലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് പി പിയുടെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ആർ അവിടെ ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലസ് വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ടി ഈസ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ആർ ടി ഈസ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ആർ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യു പിയുടെ അതേ ലൈനില് ക്യു പിയുടെ ക്യു പിയുടെ അതേ ലൈൻ ക്യു പിയുടെ അതേ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു പി ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു പി ക്യു പിന്റെ അതേ ലൈൻ ക്യു പിന്റെ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഏതാ വരയ്ക്കണ്ട് ഏതാ വരയ്ക്കണ്ട് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി ടി ടി ഈസ് ദ നോർത്ത് ഓഫ് ആർ ഇതിന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇതിനെ ഇതേപോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഈ പോയിന്റിലാണ് എന്ത് വരാം അത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കളർ മാറ്റാം ഈ ഈ പോയിന്റിലാണ് ആര് വരുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ ആരാ വരുന്നത് ടി അല്ലെ ടി ഈസ് ദ നോർത്ത് ഓഫ് ആർ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി അപ്പൊ ടി വരുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വരച്ച് പോയി സോറി ഇനി മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇൻ വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി ഈസ് ടി ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി ഓഫ് പി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും നോക്കുക ഇൻ വിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പി ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയിൽ ഞാൻ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നോക്കും പിയിലേക്ക് ടി ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് പിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക ടിയിലേക്ക് നോക്കുക ടി ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ലൈവ് ചാറ്റിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ലൈവ് ചാറ്റിലൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് അറിയിക്കാം കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് അറിയിക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് ഒന്ന് അറിയിക്കാം എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എവറിബഡി ഇസ് ഗിവിംഗ് ദ സെയിം റെസ്പോൺസ് വെരി ഗുഡ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ദെൻ വിൽ ജോയിൻ ബാക്ക് ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നീ കട്ട് ചെയ്തോ
സോ വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തു സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബ്രേക്കിന് ശേഷം കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറകിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി ക്യു പിയുടെ ഒരു മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ക്യു പി ക്യു പിയുടെ ഇൻ ലൈൻ ക്യു പി ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിൻ്റെ ആൻഡ് നോർത്ത് ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ എ എൻ ബി സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇഗൻ ദിസ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മെറ്റീരിയല് നിങ്ങൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയല് എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്ത സൊല്യൂഷൻ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്താൽ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇൽ ബി നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ടെന്നും ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതുപോലെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ത്രീ ആണത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഫോർ ആണത് അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ഫൈവ് റേഷ്യോ ആണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത കേസ് പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മീഡിയം സ്റ്റെപ്സ് ലോങ് സ്റ്റെപ്സ് ഷോർട്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു സ്റ്റാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മൊത്തം എന്താ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങിയിട്ടാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങി 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 എന്താ പറയുക ആൻസറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന രീതി ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ തന്നെ എത്തും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ലൈൻ ഒരു ഇൻ ലൈൻ ആയിട്ട് വരും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് വരച്ചാൽ മതി ടു സെവൻറ്റി എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമം വരച്ച് വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കും നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം പിന്നെ സണ്ണിൻ്റെ പൊസ്റ്റൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പൊസ്റ്റൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വോട്ട് വി ഡിഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ ചെയ്ത് അപ്പോൾ വിൽ ഹാവ് വൺ മോർ സെഷൻ അപ്പോൾ ആ സെഷനിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആണ് ടൈം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടെ ടൈം ഉണ്ട് വൈൽ ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇഡ് അതിന് മുന്നേ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് മുന്നേ ചെയ്യും ഓക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് ഔട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് കുറേ പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ ആർ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എസ് ഹൗസ് ഈസ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് സീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് കീവേഡ്സിന് ഒരു കളി വരുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് കീവേഡ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എനെ കുറിച്ച ഇവിടെ ബീനെ കുറിച്ചാണോ എനെ കുറിച്ചാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഒരു ഏരിയ അതാണ് ബീസ് ഹൗസ് ഈസ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് എസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് സീസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ അത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബി ആണോ എ ആണോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഈ സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ബീസ് ഹൗസ് east to the east to the east of
ആരോട് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ബി ആണ് ആൻഡ് എന്നുള്ളത് റെഫേഴ്സ് ടു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോട് ബി ആരായിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ആൻഡ് എന്നുള്ള ആരാ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ബി റെഫേഴ്സ് ടു ബി ബീനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടാളില്ലേ ബി യു ഉണ്ട് എ യു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ തെറ്റി പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ടേക്ക് കെയർ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഉത്തരം തെറ്റി പോകാതിരിക്കാം തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു ദ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാം എ ബീസ് ഹൗസ് ഈസ്റ്റ് ദ ഏസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഏസ് ഹൗസ് ബീസ് ഹൗസ് ഈസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഏസ് ഹൗസ് ബീയുടെ ഹൗസ് ഈസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഏസ് ഹൗസ് എൻ്റെ ഈസ്റ്റിൽ അത് വരച്ചു ബീസ് ഹൗസ് ഈസ്റ്റ് ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഏസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ആരെ കുറിച്ചാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ എന്നുള്ളത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ ആരാ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ ആരാ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ ആരാണ് ബി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ ആരാ ബി ഓക്കെ ബി And to the north of C's house. So, B and to the north of C's house. So, what do you say? First person is B. That is the north of C's house. B is the north of C's house. So, and refers to B. That is the north of C's house. B is the north of C's house. B is the north of C's house. This is the north of C's house. And refers to first person. And to the B is the north of C's house. This is the question we have to ask the question. ഇത് ചെയ് ഇത് തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു സി ഈസ് ഹൗസ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീസ് ഹൗസ് സി വെസ്റ്റ് ആണ് ആരാ ഡീഡ ഹൗസ് അപ്പോൾ ഡീഡ ഹൗസിൻ്റെ വെസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സീസ് ഹൗസ് ഈസ് ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീസ് ഹൗസ് അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് D's house is in which direction with respect to A's house? D's house is in which direction with respect to A's house? A, in the last salt, I am here. Now, in the point of view, we will just go in the direction. Okay. Where is the direction? Now, in the direction, we will join the distance. Now, in the distance, I am in the distance. Now, in the distance, I am in the distance. Now, in the distance, I am in the distance. With respect to me, in the point of view, I am in the distance. Now, in the point of view, D is the house in the direction. Now, I am in the direction. Now, I am in the direction. That is the direction. Now, I am in the direction. Now, I am in the answer. Now, I am in the answer. Almost all of them are in the Almost all of them are in the direction. So, answers are in the direction. Please, back to the response. Back to the response. Now, I am in the direction. 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 നിങ്ങൾ ആ പൊസ്റ്റിൽ പോയിരുന്നിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ തെറ്റില്ല ഓക്കെ തെറ്റില്ല മറ്റേ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോയില്ലേ നമുക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു മാർക്കും പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൂടെ അടിച്ച് ഒന്നേക്കാൽ മാർക്കാണ് പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ മോർണിംഗ് ആഫ്റ്റർ സൺറൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ രാവിലെ സമയം അപ്പോൾ സൺറൈസ് ഇന്ത ഈസ്റ്റ് വൺ മോർണിംഗ് വിക്രം ആൻഡ് ഷൈലേജ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ നോൺ വിത്ത് ദർ ബാക്സ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതെ വിത്ത് ദർ ബാക്സ് ടു വേർഡ്സ് ഈച്ച് അത് മോർണിംഗിലാണ് ഇപ്പോൾ സൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈസ്റ്റിലുള്ളത് സൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് സൺ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് സൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് സൺ ഉള്ളത് വിക്രം ആൻഡ് വിക്രം ആൻഡ് ഷൈലേജ് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ലോൺ വിത്ത് എ ബാക്സ് ടു വേർഡ്സ് ഈച്ച് അതോ വിക്രം ഷാഡോ ഫെൽ എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ സൺ ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷാഡോ എവിടെ ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ഷാഡോ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇ
ശൈലേഷിന്റെ ഷാഡോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആണ് വിക്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അവർ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റാൾ ഇങ്ങോട്ടല്ല എന്താ പറയുക ഒരാൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്റെ പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇതാണ് ആര് വിക്രം വിക്രത്തിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ബോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൺലൈറ്റ് വരുന്നത് എന്റെ ഷാഡോ ഈ ഭാഗത്തല്ല വരിക എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ഷാഡോ വരിക എന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ഷാഡോ വരിക അപ്പൊ വിക്രം ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് വിക്രം നോർത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ശൈലേഷ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസിംഗ് സൗത്ത് ഫേസിംഗ് സൗത്ത് സൗത്ത് ശൈലേഷിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശൈലേഷിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വിക്രമാണ് ഫേസിംഗ് നോർത്ത് വിക്രം ഈസ് ഫേസിംഗ് നോർത്ത് ശൈലേഷ് ഈസ് ഫേസിംഗ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ സൗത്ത് ഇത് കുറച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സമയമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രൈ ടു വിഷ്വലൈസ് ട്രൈ ടു സീ ദ പിക്ചർ മൈൻഡിൽ പിക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ മൈൻഡിൽ പിക്ചർ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ വരച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സാമിന് നമുക്ക് വരച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ എന്താണ് ശൈലേഷിന്റെ സൗത്ത് ശൈലേഷിന്റെ കേസാണ് ചോദിച്ചത് ശൈലേഷ് ഈസ് ഫേസിംഗ് ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ അടുത്തത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെരി ഗുഡ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ നോക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരാം ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല അത്രയും സമയം നോക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോളത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് സമയം ഞാൻ തരാം ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സമയം തരാം ലെറ്റ് സി ദ റെസ്പോൺസസ് ആളുകളുടെ റെസ്പോൺസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കാം എത്ര പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ മേ ബി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ചെറിയൊരു ഡിലേ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം So let us, ഞാൻ ചെയ്യാം എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ട്സ് എ പേഴ്സൺ വാക്ക് വൺ കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനത് വർക്കാണ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റ് അല്ല വെസ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കാണ് വാക്ക്സ് ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് വരച്ചേ പറ്റുള്ളൂ He walks towards west. Then he turns to south and walks 5 km. Here is 5 km to west. He goes to 5 km to west. 24 km to west. 5 km to west. So, 1, 2. Approximately, distance is scaled. Because we have to find the distance. 5 km to travel. I will cut it. South and walks 5 km. He even turns west and walks 2 km. So, this is the temperature to work. 2 km. turns west and walks 2 km after this he turns north and walks 9 km so but moon like go to 9 km travel so it's 5 aanu find almost double varikana appo nammal nammal ee question de mode chennu pedu avada theetund okay avada theetund how far is he from the starting point starting point evada ullathu starting point evada ullathu starting point evada ullathu അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെഡ് റെഡിൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും റെഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറും കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇത്
check for pythagorean triplets check for pythagorean triplets pythagorean triplets aanu nalladhu onnu just check kiya check for pythagorean triplets complete the figure to form a triangle and check for pythagorean triplets distance choikina question la adhigo namaku varunathu pythagorean triplets aayittla question ella question angane varunnalla but we have seen nammal questions vannad ellam kandathin adichanathilana parayunathu pythagorean triplets aanu check kiyana nu parayunathu mostly anganeyana varunathu okay 25 25 daily morning the shadow of a clock tower installed on railway station railway station the shadow of daily morning the shadow of a clock tower installed on railway station falls on high rise mall the mall idu ic la question an thonunde Uh, morning the shadow of a clock tower installed on railway station falls on highlight of a uh, railway station the shadow railway station the shadow morning il evada veyanam daily morning the shadow of a clock tower installed on railway station railway station mall clock tower undu adinte shadow evada veyanathu high rise mall appo oru mall undu high rise nanadu korchu velliya mall aayi varikka ഈ മോളിന്റെ മോളിൽ ഷാഡോ വിൽക്കണമെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലല്ല സൺ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാലും ഒരു ഷാഡോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വീഴുക അല്ലെ ഈസ്റ്റിൽ സൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല ഇതിന്റെ ഷാഡോ ഇവിടെ വരിക അതിന് ഇത് ഈവനിങ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ സെയിം ആണ് ഇപ്പൊ മോർണിംഗിൽ ഇത് മോർണിംഗിൽ സൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈവനിങ്ങിൽ സൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈവനിങ്ങിൽ സൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈവനിങ്ങിൽ സൺ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷാഡോ ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ മുകളിൽ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അത് നമ്മുടെ ഐ സി മെറ്റീരിയൽ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സണ്ണിന്റെ ഷാഡോ ബേസ്ഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സൺ ട്രൈ ഇത് ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ഒന്ന് കുറെ അല്പം ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗിൽ സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ ആണ് അതിന് അവിടെ നിന്ന് ഷാഡോ അപ്പുറത്ത് വരും ഈവനിങ്ങിൽ സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഷാഡോ അപ്പുറത്ത് വരും ഓക്കെ ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ക്ലോക്ക് ടവർ ടു ദ മോൾ to the mall so mall de to the mall to the mall the mall la ana yan ullathu ende id direction aanu clock tower ullathu ende id direction aanu clock tower ullathu so ende id direction aanu sorry ende id direction aanu ah so idu edana which direction is clock tower to the mall ipo endha adu ingane yeah yeah clock tower vada ah clock tower nanu idella idana clock tower this is a clock tower ee saanu clock this is a clock tower clock tower clock mall oru velli clock undalo adana clock tower answer endha nalla ningal onnu just live chat lodu onnu ellaru arichu distance nattu appo distance varunnundu ipo ipothe question de ipothe question de answer final answer onnu ellaru post cheyya ellaru onnu chat lodu respond cheyya ipo then answer onnu chat lodu respond cheyya ellaru onnu respond cheyanam ibada ne idu direction ullathu ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ആൻസർ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആൻസർ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓക്കെ സോ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉള്ളു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ത്രീ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആവും ആസ് ഓഫീസ് ഇസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ് ഹോം ഹോം എന്നും ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആർസ് ഓഫീസ് അപ്പൊ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ മതി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഹി സി ഫേസിംഗ് ഇസ് ബാങ്ക് അപ്പൊ അത് ഇയാൾ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം ഒരു റഫ് ഐഡിയ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആർസ് ഓഫീസ് ഇസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഇസ് ഹോം ആർസ് ഓഫീസ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ് ഹോം ഹോം ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഹോം ഓഫീസ് ഹോം ആർസ് ഓഫീസ് ഇസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഹോം ആർസ് ഓഫീസ് ഈസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ് ഹോം ഇവിടുന്ന് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ് ഹോം ക്ലബ് ഈസ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഇൻ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം ഈസ് ഹോം ക്ലബ് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റർ ക്ലബ് ഒരു പോയിന്റ് ക്ലബ് ഒരു ഒരു പോയിന്റ് club okay on midway from office to club on midway from office to club on midway from office to club midway from office to club office to club like la yatra ende edeyil vechittu midway midway 
മിഡ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി ദൂരം ഓഫീസ് ടു ക്ലബിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രം മിഡ്വേ ഫ്രം ഓഫീസ് ടു ക്ലബ് ആ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഹൗസ് ഇവിടെ നിന്നും നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ടുവേർഡ്സ് ഹിസ് ഹോം ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഇഫ് ഈസ് ഹി ഫേസിംഗ് ഹിസ് ബാക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നടന്നു പോകുന്ന എന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് വെറുതെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ബൈ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഇത് എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ബാക്ക് സൈഡ് എങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഡ് വേയിലേക്ക് മിഡ് വേ ഹീസ് വാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഹീസ് ഹോം അതേപോലെ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈസ് ബാക്ക് ഫേസിംഗ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ട്വന്റി സിക്സിന് ആൻസർ ഒന്ന് ആളുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ട്വന്റി സിക്സിന് ആൻസർ ഒന്ന് ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കേസിൽ ഇസ് ഇസ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇത് പോകുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് പോകുന്നത് യാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ടു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഞാനിന്ന് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സെൻസിന് പ്രോബ്ലംസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ പല ടൈപ്പിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട് നോൺ റിലേറ്റഡ് ഉണ്ട് നോൺ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട കാരണം ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഫോർ കിലോമീറ്റർ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരച്ചു വരുമ്പോൾ സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട കാരണം ദിസ് ഇസ് എ നോൺ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോൺ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എ മാൻ സോൾസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ആൻഡ് വോക്സ് നോർത്ത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വേണ്ട ഈ വോക്സ് നോർത്ത് നോർത്തിലേക്ക് പോയി നോർത്തിലേക്ക് പോയി ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വോക്സ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ ടേൺസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോവാം റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം ഹീസ് വോക്കിംഗ് എന്ത് ടോപ്പ് ഡയറക്ഷൻ ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് ഫോർ ത്രീ മൈൽസ് എഗോൺ ടേൺസ് റൈറ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്ലോക്ക് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും ടേൺസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വോക്ക് ഫോർ മൈൽസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണ്ട ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ആവുന്ന വിഷയമല്ല ഹി ഗെറ്റ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് വോക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ടു മൈൽസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ടേൺസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ താഴത്തേക്കാണ് തിരിയുക ഇവിടെ സോ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് നോ ഫേസിംഗ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമ്മേറ്റീരിയലാണ് എങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാലും പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം ഫൈനൽ ഡയറക്ഷൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പല രീതിയിൽ പല കോൾസൊന്നും വരും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാതെ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്കിലൊക്കെ വരും പക്ഷെ ആൻസർ ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവും ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസർ സൗത്ത് നിന്നാണ് വരിക ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അജ്ന ഷഹബ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ സ്റ്റുഡൻറ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു വെരി ഗുഡ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ എത്താൻ പറ
ഇതിൻ്റെ നമ്മളെ ഇൻറ്റൻഷൻ എൻ്റെ പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്തവണ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് ഇത്തവണയും നല്ല ഇത് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള എക്സാംസിനും യൂസ്ഫുൾ തന്നെയാണ് ബട്ട് വി ആർ ടാർഗറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓ എക്സ് കെയറിംഗ് ഫോർ ദ എക്സാം ഇൻ ദിസ് അറ്റം അപ്പോൾ ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ മാക്സിമം ആളുകളിലൊക്കെ വീഡിയോ എത്തണം അവർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം എഡീഷണൽ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓരോ തവണ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്തും വി 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 സി ദ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ റെസ്പോൺസ് നമുക്കറിയാം ഒരു മാർക്കാണ് ഒരു മാർക്ക് അതിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നിങ്ങൾക്കും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കോർഡിങ്സ് കാണുന്നവരെ നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഇടുക അത് അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് ഇതെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വിഷ്ണു താങ്ക് യു അജ്ന അജ്ന സഹബ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കമൻസ് ഇടണം കാരണം നമ്മൾ ലൈവ് ചാറ്റ് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞോട് അവസാനിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ കമൻസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വിൽ ലൂ ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അതിലൂടെ നമുക്ക് നിർത്താം ഇതെന്ത് ക്ലോക്കാണ് എന്ത് ക്ലോക്കാണ് അത് കാരണം ക്ലോക്കിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ക്ലോക്കല്ല ക്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ദ ഹവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോക്ക് അല്ല അത് ദ ഹവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ വെൻ ദ ടൈം ഇസ് ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോക്ക് നോർമലി ക്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം മൂന്ന് മണിക്ക് ഹവർ ഹാൻഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവാ ഇവിടെ അല്ല ഉണ്ടാവാ സാധാരണ ആക്ച്വൽ ക്ലോക്ക് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവാ മൂന്ന് മണിക്ക് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നതോ തന്നതോ വെസ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സോ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണ് ബട്ട് ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാ വെസ്റ്റ് ഇതെന്താണ് ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബിനിറ്റ് ഹാൻഡ് വെൻ ദ ടൈം ഓഫ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും എടുത്തണ്ട നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് രണ്ട് സാധനം വരയ്ക്കണം രണ്ട് സാധനം വരയ്ക്കണം എന്താ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇതെ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇത് തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ദിസ് വിൽ ബി ദിസ് വിൽ ബി ദ റിക്വയർഡ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കാണ് ക്ലോക്ക് തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ റിക്വയർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താ റിക്വയർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ലോജിക്കലി എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മളത് കൂൾ മൈൻഡിൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഒന്നാമത് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈക്ക് റീസണിംഗ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോൾഡൻ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ഷൻ്റെ പേര് തന്നെ ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കൗണ്ട് പൊതുവെ കുറവാണ് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സൈസിൽ ഐ സിയുടെ മെറ്റീരിയലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ